Esperanza Colombia Radio presenta Un espacio con el apoyo de la Unidad Médica Adventista de Bucaramanga Aquí comienza Medicina para Todos Estamos en Medicina para Todos Un programa pensado para las familias, para los niños, para los padres, para los abuelos también porque la salud es una construcción que hacemos entre todos. No le pertenece a los médicos, no le pertenece a los científicos, le pertenece a la familia, nos pertenece a todos. Aprendemos recetas, compartimos experiencias y así vivimos mejor. Gracias a Dios porque podemos estar en este lugar. La unidad médica adventista es un lugar cómodo, es un lugar lindo, donde podemos venir a aprender, a preguntar, y ayudarnos mutuamente. Eh, tenemos personas capacitadas, personas que han estudiado y gracias a Dios su experiencia nos ayuda para que eh, esas dudas o esos mitos, esas inquietudes que tenemos o esas creencias que pensamos que está todo bien, las podamos aclarar. Sí. Por eso tenemos con nosotros este día a alguien muy especial, la doctora Camila Claro. Bienvenida Hola. al programa. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Un placer estar acá. Gracias por venir. No es tan fácil conseguirla porque ya está ocupadísima, especialmente porque tenemos en la Unidad Médica Adventista un nuevo lugar y ese nuevo lugar es el área de optometría. Cuéntanos cómo te has sentido estos días primero y contanos después también eh, cómo ha sido tu experiencia en el área, en el ámbito, dónde estudiaste, eh, ¿Dónde estás? ¿Estás está trabajando? Bueno, eh, al momento iniciamos la primera semana de mayo. Sí. Ha sido genial. Sí. <ríe> sí, venía trabajando en un lugar que era un tanto pesado, eh, con la carga de pacientes, ambiente laboral y demás. Y al momento, pues, ha sido genial el cambio porque, pues, eh, podemos brindar una atención especial a cada uno de los pacientes que al final pues era lo que yo quería con mi carrera. Eso es importante. ¿eh? El profesional tiene su, su vocación y también su visión. Lo que me gustaría hacer a veces lo puede realizar y otras veces, muchas veces no se puede, bueno, por los recursos, etcétera, etcétera. Con la ayuda de Dios y mucho esfuerzo acá en la Unidad Médica Adventista estamos tratando que... El paciente, o sea, ustedes se sientan como Bien. deben, como uh -huh. debe ser. Eh, el, el cliente tiene la razón y vamos a ver cómo vamos mejorando, cada vez mejorando mucho más. Y este esfuerzo grande de agregar esta área es justamente pensando en que vienen a un lugar y encuentren todo lo que necesitan. No tengan que venir tres, cuatro veces, sino que ahí vamos a tener todo a la mano y con la disponibilidad, ¿no? Exacto. Así y es. con la experiencia. Exacto. Bueno, eh, ¿qué pacientes están visitando más la unidad médica estos días? Eh, niños, adultos, eh, profesionales, jóvenes, ¿con qué te encuentras? Eh, en su mayoría, adultos jóvenes. Adultos eh, jóvenes. Entre los 20, 30 años, 40. Bien. Más o menos. Cuando uno visita al médico es porque necesita algo, o sea que hay una población que trabaja y que necesita ver bien y que en un momento tiene un problema, algo lo frenó, no, no le salió bien y dice, uy, realmente tengo que parar y me voy. Y han venido y, y bueno, seguramente que han resuelto sus problemas. Bueno, invitamos de esta manera a nuestros queridos amigos, a nuestros fieles fans del programa de hace más de un año, que se acerquen aquí a la Unidad Médica Adventista en Bucaramanga, Carrera 28 con calle 55, para que puedan conocer a la doctora Camila Claro y también todo su equipo. Doctora, hay algunos mitos, algunas creencias en cuanto a, a, a los lentes, en cuanto a los ojos. La persona dice, bueno, yo si comienzo a usar lentes ya se me va a tener que ir aumentando, aumentando, aumentando y va a tener que usar unas lupas al final. No, yo realmente no necesito. Yo haciendo un esfuerzo por ahí, además, de vez en cuando. ¿Cómo es este tema de los lentes? Y, y, ¿Y qué podemos pensar y decirle a nuestros queridos amigos en cuanto a su necesidad de venir? Bueno, eso del tema del de uso de las gafas es completamente un mito. 
¿sí? uh -huh. es como una creencia que se ha ido generando pero realmente más que crearle un daño al paciente porque lo toman es como por eso ¿no? que si yo uso las gafas no voy a volver a ver uh -huh. y me voy a, ver, a poner completamente dependiente del uso de las gafas no, es, es un mito, es mentira el uso de las gafas es simplemente una ayuda visual para que nosotros podamos ver mejor. No lo va a mejorar ni lo va a empeorar. Ese es otro, otro eh, digamos que problema o duda que hay entre las personas y es si yo empiezo a utilizar las gafas después de cierto tiempo voy a mejorar y ya no las voy a tener que utilizar más. Eso es mentira, ¿sí? Porque uh -huh. el uso de las gafas, como lo dije anteriormente, es simplemente una ayuda visual. Entonces, ello lo que va a hacer es solucionar el problema, que es el tema de la visión, que no estoy viendo por X o Y motivo, y eso va a, a permitir que podamos tener una visión óptima, pero ni la empeora ni la mejora, ¿sí? Uh -huh. Si yo me quito las gafas, obviamente voy a ver borroso, porque voy a volver a ver cómo ven mis ojitos normal, claro, claro. y al colocármelas, pues el objetivo es precisamente que vean nítido. Una de las cosas que yo quiero que mis queridos oyentes sepan es que las razones por las que se pierde la visión o no vemos bien son múltiples, no es una sola. Y que es importante que cada uno pueda saberlo. Yo tengo un problema visual porque se origina en esto. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llaman las patologías más comunes de, de visión? Ok, en cuanto a problemas refractivos, encontraríamos la miopía, Ajá. el astigmatismo, la hipermetropía, la presbicia que aparece a partir de los 40 años, ¿sí? ¿Siempre eh, a los 40? No, un poquito más también. Ah, sí. Se le llama presbicia, pero Exacto. normal, porque empieza más o menos. Exacto. Pero no es que ya cumplió 40 años y tengo que... No, nada, tampoco. <risa> sí, no. Eh, digamos que eh, el inicio... Es a los 40 mm. años, muchas personas lo presentan a los 40 justicos, o sea, literalmente cumplieron ¿Ah, sí? 40 y empezaron a ver borroso Ajá. de cerca, pasa. Bueno. Pero hay otros que 45, 46, 47 y ven bien, ¿sí? Como claro. hay otros que se les adelanta, uh -huh. tienen 38 y ya están empezando a padecer de su visión de cerca. Entonces, pues ahí entramos a mirar como cuál sería el aumento ideal, obviamente, para el paciente dependiendo de su edad. Pero digamos que sí, a partir de los 40 años aparecería la presbicia, que es un proceso normal de los ojos, es no es nada de que preocuparse. Eso, no hay que morirse ni ponerse no. a llorar ni hacer nada. Pero la, la otra, el otro motivo, la otra razón de problemas visuales, ¿cuáles son? Esas son las refractivas. Y ahora... Uh -huh. Tenemos los patológicos. Los patológicos. Exacto, que ya entraría la catarata, el terigio, uh -huh. alteraciones en la retina, ¿sí? Eh, problemas eh, congénitos que hayan nacido, pues, con algunas afectaciones a nivel del ojito y pues obviamente esto genera que la visión se vea disminuida. Pero pues ya habría que entrar a revisar eh, con exámenes más a fondo en compañía del oftalmólogo claro. para poder determinar por un lado pues poder controlar la patología que tal vez lo esté generando uh -huh. y ya nosotros entramos a mirar pues qué tipo de lente o qué tanto le podemos ayudar a recuperar la visión también es muy importante tener en cuenta que muchas de las afectaciones visuales o de las afectaciones a nivel de retina se dan por diabetes e hipertensión. Uf, y eso sí es importante. Uh -huh. Bueno, por esa razón hacemos este programa, porque queremos que ustedes se conozcan, se den cuenta en qué lugar están del juego. <risa> ¿Viste eso? Como el juego para qué, dónde vamos. <risa> sí. ¿Eh? Y también se pueda lograr a tiempo Exacto. controlar... Uh -huh. Y si es posible revertir, pero si no es posible revertir, al menos detener un, pro, un progreso de una enfermedad eh, y que nuestra calidad de visión, que también se suma para la calidad de vida, pues sea lo mejor. Exacto, sí. Digamos que las alteraciones por diabetes e hipertensión se dan cuando uno eh, tiene muchos años con la enfermedad, ya pues empieza a afectar a nivel ocular uh -huh. o cuando la tienen descontrolada, que no se toman los medicamentos, ¿sí? porque llegan muchos pacientes diciendo eh, el doctor me mandó la pastilla esa para la hipertensión, pero no, yo no me la tomo, yo mejor me tomo un ajito en ayunas y yo no sé qué, no <risa> hay que hacerle caso a los médicos porque pues ellos son los que saben realmente eh, qué es lo que necesitan que, claro. y no simplemente le va a afectar sistémicamente, sino que también nos puede estar afectando a nivel visual y muchas otras cosas, entonces sí es importante tenerlo controlado porque pues eh, a medida que va pasando el tiempo puede empezar a afectar los ojitos también. 
Correctísimo. Bueno, tenemos que recordarles que naturalmente nosotros, los impacientes <ríe> o los pacientes, <ríe> eh, no nos gusta sentirnos que estamos enfermos ni que necesitamos, no. Y que nosotros tenemos el poder, la capacidad solitos de arreglar la cosa. ¿Viste? Se me rompió el reloj, yo lo arreglo. Uh -huh. Se me rompió la cerradura, la, yo lo arreglo. Entonces, se me rompió, dicen que los ojos se rompen, yo los arreglo. No, tenemos que saber que hay límites, ¿no? Uh -huh. que, que podemos arreglar hasta ahí nomás. Pero si ya una patología se presentó o un problema, es porque no lo hicimos bien. Entonces hay que reconocer y ser humilde, decir, no lo hice bien, voy a buscar el, el especialista, si se te rompe el auto y es el motor, no diga, no, yo, lo es barato. No, vamos al especialista y él no va a decir con precisión, es esto, son los inyectores, qué sé yo, lo que sea, y él le va a hacer y lo va a arreglar bien. Y ahora nos va a decir, bueno, para que no se le vuelva a romper, tenga en cuenta estas cositas, cuídese de esto. Más o menos pienso yo que es con, con la salud general y con los ojitos, ¿no? Exacto. Sí. Y porque como que los ojitos son lo más lindo que te... Sí, imagínate. Las nenas especialmente, que se cuidan los ojos, las pestañas, todo. Y, y, y son parte de su presentación, ¿no? De ahí también que se usan los lentes, todo eso. Ahí. Sí, hay que cuidarlos mucho. Sí, porque ya después muchos pacientes llegan diciendo, ay, si yo hubiera venido antes. Claro. Porque ahorita en la actualidad se está dando más la cultura de asistir a valoración, ya sea por optometría sí. o oftalmología, pero antes no. Antes no pasaba eso y llegan muchos abuelitos con cosas que se pudieron haber solucionado hace mucho tiempo, ¿sí? Y, a nivel claro. de gafas o a nivel sí, de sí. procedimientos con el oftalmólogo y que ya llegan después de que... Ya, pues lo ya que no se hay puede mucho. hacer es poco. Exacto. Claro, qué lástima. Pero me alegra eso, es una buena noticia. Eh, que, que el, el, con, el consumo, que la consulta, que el requerimiento... De profesional esté aumentando sí. porque eso nos ayuda para que nuestra cultura y nuestro ambiente eh, pues vaya mejorando sí, sí, gracias sí. a Dios y gracias a ustedes que lo están haciendo o sea, eso se llama crear conciencia y el uno con el otro dice sí, si sí, me hizo bien y sigámoslo haciendo y animemos a aquellos que mamá, abuela eh, hace tiempo que tenés que ir mira las cataratas mira esto Ajá, ¿no? ¿Eh? porque es que nosotros necesitamos como un mimito ¿no? <risa> <risa> claro y por eso es que eh, les invitamos para que vengan realmente porque usted viniendo se va a dar cuenta y va a recibir el mimito acá que necesita para animarse porque somos seres humanos y el ser humano necesita motivación necesita un, una cantidad de no solamente datos científicos sino también emocionales y detallitos para que se mueva para sí. que se anime ya que hablas de detalles uh -huh. En el mes de las madres, el mes de mayo, estamos con el ah, 15% sí. por ciento de descuento. Ah, buenísimo. ¿Escucharon bien? A ver, sí. lo, lo repite, lo repite, por favor, dale. <risa> eh, por el mes de las madres, estamos con el 15% por ciento de descuento en todo el, el valor total de las gafitas, ah, para bueno. que aproveche. Bueno, eso está bien. Ajá. Excelentísimo. Y si le quieres regalar a mamá o a la abuela unos lentes, bueno, los aprovechen. Nos leímos a ver para acá y ahí le hacemos. Eh, entre los mitos que tenemos eh, acerca de los lentes es que los lentes son pesados, te hacen mal ¿qué hay de eso? Eh, no, 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 esto los lentes como te mencionaba eh, son simplemente una ayuda visual para uh -huh. que nosotros podamos ver mejor eh, pero el uso de ellos no va a afectar me a hace futuro. doler la cabeza un montón yo lo usaba así, mire que la comadre que la tía empezó a usar los lentes y le dolía la cabeza y no se los pudo dejar eh, eh, eso, eso es, es muy común ¿no? cada persona, sí es muy sí. común y hay que tener presente que cada persona es un mundo diferente ¿no? Uh -huh. y de pronto la experiencia que haya tenido X o Y familiar o amigo con el uso de las gafas no se va a repetir conmigo, por ejemplo. Entonces, pues sí es muy importante tener en cuenta y pues una buena asesoría de parte de el profesional en donde se le explique bien al paciente realmente qué es lo que necesita, ¿sí? Y pues poder eh, llevar a cabo esa solución que vendría siendo pues en este caso el uso de las gafas. Exactamente. Doctora, eh, yo algunas veces estoy en el colegio y bueno, en el colegio los chicos no, no, no pueden hacer lo que hacen en su casa normalmente. Hoy en día eh, los muchachos, los niños, los jovencitos también y, y un montón de gente grande eh, está comenzando a darse cuenta que por ahí dicen 
y puede ser cierto que de estar usando las pantallas, eh, eso como que po podría llegar a ser un problema. Eh, ¿Podría llegar a ser un problema o ya es un problema? ¿Cómo se ve el tema, esto de, de, de la afectación en la visual y en todo ese aparato que tenemos, que Dios nos dio tan perfecto? ¿Qué dice usted? ¿Qué ha visto? De hecho, uh -huh. después de la pandemia, que fue como esa fase en la que todo el mundo tenía que estar sí o sí frente a un computador casi todo el día, porque los niños en clases. ¿Sí? Claro. Toda la mañana o la jornada de la tarde, bueno, lo que sea, las personas pues trabajando todo el tiempo frente a una pantalla sí empezó a generar eh, afectaciones a nivel visual. La mayoría de niños, por no decir todos, los que han llegado a consulta después de pandemia... <risa> Post pandemia han requerido del uso de gafas, ¿Sí? ya sea por que tengan fórmula, que la hayan tenido desde hace tiempo y hasta ahorita fue que se empezó a manifestar, Ajá. o porque simplemente el uso de las pantallas está generando eh, daños eh, a nivel acomodativo, que esto genera que nosotros sintamos como que estamos viendo mal, pero realmente es porque estamos todo el tiempo utilizando nuestra visión de cerca y no ah, estamos pudiendo claro. hacer, porque nosotros claro. tenemos músculos dentro de nuestro ojo, Ajá, ¿sí? ¿sí? Entonces hay un lente que se llama cristalino, que es el encargado de que nosotros veamos bien a todas las distancias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando mucho la visión de cerca, ya sea utilizando un celular, un computador, la tablet, o leyendo un libro, lo que claro. sea, que estemos muy tiempo de cerca... El cristalino como que se paraliza, no se paraliza del todo, pero digamos que no puede hacer bien su función ah. o hace su función más lenta y cuando vamos a ver de lejos va a generar que no veamos del todo bien. Entonces ahí hay que iniciar con terapias, hay que utilizar las gafas con los filtros de protección para que pues obviamente eh, podamos ayudar en la sintomatología que genera que es cansancio visual, fatiga, dolor de cabeza... En algunos casos, como te digo, la visión borrosa de lejos. Eh, en los niños muy pequeños, ellos están en un proceso de desarrollo visual. Claro. <ríe> Importante. Claro. Bueno, entonces voy a, a decirlo con unas palabras así como pensando en, en mis oyentes. Eh, tenemos problemas con las pantallas por dos razones. Uno, por la luz que genera eso. Uh -huh. Y entonces por, no, no usamos filtros ni nada. Y otro, porque lo tenemos muy cerquita, claro. Nuestros ojos eh, inicialmente fueron diseñados para ver todo. Exacto. Y normalmente miramos de lejos, pero ahora pasamos de verdad que sí, mucho tiempo con una cosa pegada más o menos a cuánto, 30 centímetros, ¿no? Y la ideal 20, es 40 30. o 50 claro. centímetros y todo el mundo... No, no, y solamente... Y, y también ver de, de 20, 30 metros en el mundo. La gente antes... No, no leía mucho y salía y miraba su visión de lejos. Ajá. Ahora todo es 30, 40 centímetros acá. Y, y entonces como que esos músculos de, de, que funcionan ahí están ahí trabajando bastante, pero los otros no. Exacto. Entonces hay un desequilibrio, ¿no? Ajá. Eso es lo que yo pienso, ¿está sí, bien? Sí, sí. Y eso comienza a, a tener su efecto. Exacto, así es. Y eso, ¿cómo se, se puede corregir? ¿Qué, qué, ¿Tiene que venir cada cuanto al médico? ¿Cómo es? Lo ideal es inicialmente asistir a la valoración para nosotros ahí darnos cuenta pues si esta parte está afectada, que por lo general sí, <ríe> en todo el mundo realmente, esto hay que enviar terapias para que los musculitos otra vez vuelvan a funcionar como debe ser, eh, hacer pausas activas. Hay una bien, regla que bien. se llama 20-20-20, ¿sí? Para que lo vayan practicando en casa. Escucha, a ver, ¿cómo Cada es eso 20, 20 20 minutos, bien. mirar a 20 pies, eso quiere decir a lo lejos, por 20 segundos. Ah. Solo con hacer eso, estamos haciendo cambios de visión y nuestro ojito no se va a sobreesforzar todo el tiempo y nos puede ayudar un poco a que nos sintamos mejor y a que no genere pues mayor alteración. Pero si yo estoy jugando un videojuego, no me puedo parar por 20 ah, segundos, no. me hago otro lado porque pierdo. Exacto, ahí, ahí sí reducir, frito. reducir el uso de pantallas. Bueno, entonces necesitamos que alguien controle. Exacto. Mamis, papi, estén atentos con sus niños y háblenlo, conversenlo. Bueno, a veces lo, los consejos de no, mamá, usted no sabe nada. Bueno, vengan a consulta, el doctor le va a hablar y eso es un poquito de ayuda Ajá, que van a tener, ¿no? Le creen más. Claro, cuenten, <risa> para eso lo tenemos. Entonces, cuenten con un apoyo para que lo que ustedes dicen tenga más efecto 
y le salven los ojitos a sus niños porque realmente están creciendo así como los huesos se atrofian si tiene una fractura Exacto. en el crecimiento como todos todo los procesos en el desarrollo se cortan o se vienen eh, atrofiados por, por algún asunto externo también los ojos se afectan sí. porque el niño de dos años ya empieza la mami que hace lo primero Empezó el bebé a tirar. Tome, téngase. Y lo deja ahí horas y horas y se queda tranquilísimo. Sí. Ya esos ojos no tienen el desarrollo natural y normal que deberían tener. Cuando llegan al colegio a los cinco añitos, el niño ya tuvo tres años, la mitad de su vida con ese problema. Exacto. Y Entonces, empiezan a aparecer miopías. ¿Ya? Sí. ¿Miopías en niños Ajá. de cinco años? Sí. Que antes era a los, a los 30, 40. Que antes inclusive... Que su ojo, porque la miopía y los defectos visuales aparecen por la forma de nuestro ojo. Por la ojo. forma del ojo, Ajá. Claro. Y aunque su ojo anatómicamente esté bien, el hecho de empezar a utilizar las pantallas a corta edad los predispone a que les dé miopía. Mami, papi, ¿están escuchando? Por favor, presten atención. Antes, yo me acuerdo, el niño estaba inquieto, agarraban un peluche o un, un, un juguetito que hacía sonido. Pi, 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 pi. Y se son, con sonido, todo era. Y el niño se quedaba entretenido. Ahora no. Es porque ni siquiera los padres se lo ofrecen. Ajá. Una plastilina, lo que sea, un papel. Dele al bebé un papel. Se lo echarán a boca. Venden libros plásticos para niños, venden cosas para los niños. Ajá. Mordillo, ¿no? El niño le molestan los dientes, le damos un teléfono, Ajá, le damos sí. una tablet y eso, eso le hace gratante. mal, claro. ¿Por qué? Porque está afectando a futuro, porque recuerde, tiene uno, dos años, cuando tenga cinco, o sea, la mitad de su vida, eh, ya el daño está hecho. Sí, de hecho, se atrofia. ahí es donde por lo general se dan cuenta los papitos y es que es que yo veo que se pega mucho cuando está aprendiendo a escribir <risa> o la profe me dice que lo que se coloca en el tablero no lo ve, ahí es donde empiezan a aparecer y pues en su mayoría es por eso, ¿no? Obviamente pues están los factores sí, genético, aparte, verdad, sí, verdad, que verdad. lo van a generar, pero, pero esto, ayuda. esto ayuda bastante y es que los niños están en un desarrollo visual hasta los nueve años, ¿sí? Bien. Entonces, eh, recomendaciones hasta los cuatro años de edad debería ser completamente prohibido el uso de pantallas. ¿Escucharon bien? Prohibido. A ver, yo le voy a dar un ejemplo. Cuando el bebé nace, la mamá le da leche materna hasta el año. Si puede, hasta los dos años mejor. Ajá. Ya hemos tenido algunos programas y hablamos de eso. Los padres ya escucharon. No le podemos dar papa, ni yuca, ni carne al niño de bebé de, de seis meses. No. No le podemos dar un bife, no le podemos dar eh, un licuado de guayaba con esto, por más que sea saludable, porque le va a hacer mal. Su tubo digestivo no se maduró, no tiene el, el, la capacidad para darle todo eso. Hay que esperar que cumpla el año. Los ojitos le pasa exactamente igual, ¿cierto, doctora? Así es. Ah, bueno, gracias. Yo a veces pienso que, que es locura lo que se me ocurre, pero menos mal que acá hay gente que, que sabe. Bueno, papis. No se le puede dar a los bebés menores de cuatro años una pantalla. No, no se le puede dar. Y si usted se la deja por 10 minutos, es lo máximo. Exacto. ¿Por qué razón? Porque le está haciendo un daño a su hijito. ¿Qué papá, qué mamá le quiere hacer un daño a su hijito? Ninguno. Lo estamos haciendo por ignorancia. Lo estamos haciendo porque todo el mundo lo hace. Ah, oh, pero todas las mamás lo hacen. Bueno, mamita... Sea la es, primera. Sea la primera y comienza a decirle a los chicos, no, eso no se hace porque les hace daño, les hace mal. Uno los ojos, luego a las conductas, luego a un montón de cosas. La tecnología es buena, vino para ayudar, pero también llegó para hacer daño cuando la usamos mal. Y no esas edades. Eso. Y esta edad no es para que el niño haga eso. Consigámosle palitos, plastilina, miles de cosas que siempre usamos. El niño le encanta agarrar papel y romperlo. Claro. Bueno, démosle eso, ¿cierto? Y eso claro. ayuda a su desarrollo. A la motricidad, sí, claro. Exactamente, a todo eso. El, el uso de pantallas, por ejemplo, si nos ponemos a ver a los niños de hoy en día, antes salían a jugar fútbol, se embarraban, se mojaban. En la patineta, en todo eso. Ahora las reuniones es todos en el celular o todos en la tablet jugando. Sí, sí. 
Y hay, y hay juegos en red internacionales, de países, de todo eso. Ah, sí, conocen mucha gente, pero sí. ¿bajo qué costo? Claro. Y pero, de una forma controlada, sí, todo claro. de una forma uh -huh. controlada. Todo en exceso siempre va a ser malo. Siempre si se va controla, a se puede hacer, pero... Por supuesto. Y además que los niños, bueno, ya nacieron en, en el siglo XXI, claro, ya no nacieron se les puede con la quitar. tecnología, pues es parte de su vida genial, porque uh -huh. a nosotros ya los de más de 30 nos cuesta, los más de 40 también. Ellos nos ayudan. Eh, mi amorcito, vení, ven, me, me ayuda. Mira, yo no sé entrar. Ellos sí, pum, 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 rápido. Está bien, pero no le sacamos daño, porque le estamos daño sin querer. Como sí. dice la frase común y popular, sin querer queriendo. Sin querer. Pero nos va de más de que si, nos va a salir caro, porque arreglar todo eso. Las gafitas anuales cuestan. Claro, y también las cirugías. Sí. Bueno, gracias a Dios que las tenemos, las lentes y las cirugías. Pero no es tampoco para tirar manteca para el techo y decir, bueno, lo arreglamos y no. Hay que prevenir. Todo tratamiento invasivo y todo tratamiento grande pues tiene su efecto. Mejor hagamos la prevención. Exacto. Y esto es justamente para prevenir. A futuro, ¿qué se puede saber? ¿Qué, qué estudio está marchando acerca de, de los efectos de, de a 10 o 20 años de, de los lentes? ¿Ya hay estudios hechos? Sí, de hecho, eh, lo que te comentaba... Se espera que una gran parte de la población, eh, por el precisamente el uso excesivo de las pantallas, sean miopes. Bien. O sea, todo el mundo va a necesitar de gafas técnicamente. Bueno, entonces ya para ir terminando nuestro programita, el tiempo pasó rapidísimo. ¿Se dieron cuenta? Super bueno, rápido. yo espero que ustedes estén tomando nota también en casa. Anótesela, venga en la nevera, ponga ahí ojo con las lentes, ojo con esto y llevar al médico, bueno, todo eso. ¿Qué cuidados, qué recomendaciones podemos dar así generales para okay. cuidar nuestros ojitos y cuidar eh, la visión? Recomendación inicial, asistir a la valoración por Ajá. optometría, porque pues ahí es donde nos vamos a poder dar cuenta si hay algo mal en sus ojos y poder oh, dar el manejo adecuado. En niños es muy importante que casi que desde los cuatro meses los pueden pasar a Así valoración, es, porque sí. ahí nosotros nos damos cuenta si hay algo mal, lo podemos empezar a tratar con tiempo y no esperar a que ya no haya mucho por hacer. Bien, correcto. Igual para los adultos, ¿sí? Igual. Porque ahí nos podemos dar cuenta de, de las cosas pues que eh, estén mal. Eh, si utilizan gafas, usar las gafas juiciosos porque eso ayuda obviamente. El uso de los filtros, aunque no necesiten eh, el aumento para poder ver bien, sí es muy importante utilizar las gafas con los filtros para que las usen cada vez que vayan a estar expuestos a las pantallas y poder proteger los ojitos. Esto de los quienes trabajan con pantallas. Exactamente. Usar lentes, aunque no sea con graduación, Exacto. pero con el filtro para los rayos. De esto, ¿no? Ajá. Bien. Y asistir a los controles. Ajá. Se, los controles se dejan por algo, ¿no? Para poder estar pendientes y llevar un manejo del historial del paciente y que todo vaya acorde a lo que nosotros esperamos si en alguno, si en la primera valoración estuvo bien, pero al siguiente control vemos que algo está mal, pues podemos actuar rápido, pero si se demoran mucho en volver a pasar, pues ahí es donde empiezan a pasar sí. los inconvenientes excelentísimo, a ver, yo quiero hacer una pequeña, agregar algo eh, nosotros esperamos llevar a nuestro niño a valoración cuando el médico pediatra me dice, llévelo Ajá. No, no tenemos que esperar a eso yo trabajé muchos años en Argentina y desde los dos años hay una evaluación de rutina. Ajá. Llevarlo. Está bien. Ah, bueno, vuelva al otro año. Al otro año siguió bien. Bien. Entonces, Exacto. esa valoración, no esperar que se enfermó para llevarlo. No. Hacemos la valoración de rutina. Si empezamos de chico a hacer eso, también empezamos después a los 40, a los 50, a hacer las valoraciones de rutina de todo. Ajá. No porque me siento mal, no. no. Porque sabemos que el, el cuerpo tiene su desgaste y que toda la influencia del medio ambiente lo hace. Ajá. Tengamos en cuenta los controles de rutina. Importantísimo. ¿Y una última cosa? Eh, bueno, eh, ser muy ergonómicos a la hora de, de utilizar que es lo que mayormente está afectando todo este tema, ¿no? No excederse. Yo sé que pues ahorita yeah. a todos nos queda muy difícil no usarlos, pero pues sí tratar de hacer eh, los tiempos, ser muy claros en los tiempos y no sobrepasarnos para así poder evitar alteraciones. Excelentísimo. Ver, tenemos un montón de cosas más para hablar, ¿cierto? <risa> no, mejor dicho. Bastante, pero será otro día, será en otra ocasión, porque el tiempo se nos adelantó. Gracias a Dios porque podemos estar acá con ustedes. Los queremos mucho. Esperamos 
la próxima semana nos volvamos a encontrar en este programa claro que, que es sí. Medicina para, para todos. todos. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por la claridad y por todas las cosas buenas que nos ha regalado el día de hoy. Que Dios los bendiga. Una feliz semana para todos y nos volvemos a ver la próxima semana. Hasta pronto. Chau, chau. Thank you.